வணக்கம் புதியதோர் தொடக்கம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய தலைப்புடன் இன்று உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய தலைப்பு பழக்கம் பழக்கம் என்பது வழக்கமாக செய்து வரும் ஒரு செயல் பழக்கமாகி போகிறது பழக்கம் என்பதும் வழக்கம் என்பதும் நாம் செய்யும் செயலை எத்தனை முறை செய்கிறோம் என்றும் எத்தனை ஆண்டுகளாக அதை தொடர்ந்து செய்கிறோம் என்பதையும் பொறுத்து இருக்கிறது ஒருவர் செய்தால் அது பழக்கம் அதை பின்பற்றி நிறைய பேர் செய்து வந்தால் அதிக வழக்கமாகி விடுகிறது தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் என்றும் பழக பழக பாலும் புளிக்கும் என்றும் நிறைய பழமொழிகள் உள்ளது இளமையில் நாம் என்ன எந்த செயல்களை கற்றுக்கொள்கிறோமோ அதே செயல்கள் இறுதி வரை நம்மை தொடரும் பழக்கம் என்பது எப்படி உருவாகிறது பழக்கத்தை யார் படைக்கிறார்கள் அதை எப்படி நாம் வெற்றி கொள்வது தீய பழக்கங்களை வென்று நல்ல பழக்கங்களை கொண்டு செல்வதற்கு எப்படி என்று நமக்கு சொல்லித்தர சகோதரர் பிரம்மகுமார் ராஜசேகர் அவர்கள் நம்முடன் இணைந்துள்ளார்கள் சகோதரர் அவர்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் ஆக துபாயில் இருக்கிறார் கடந்த முப்பத்தி ஆறு வருடங்களாக ராஜயோகம் பயின்றும் பயிற்று வைத்தும் வருகிறார் உங்கள் அனைவரின் சார்பில் அவரை மனமாற வர இருக்கின்றேன் வணக்கம் அது தொட்டிலிருந்து ஆரம்பிச்சு காடு வரை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அது நல்லதா தீயதா நல்ல பழக்கமா தீய பழக்கமான யார் நமக்கு சொல்லி தராங்க பழக்கம் ஏற்படுது எங்கிருந்து அதை படைப்பது யார் அதெல்லாம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நிச்சயமாக இது வந்து முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த பழக்கங்கள் மூலமாகத்தான் நிறைய தொல்லைகள் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றன நல்ல பழக்கமாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் அது கெட்ட பழக்கமாக இருந்ததுன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு வருகின்றன இதை வந்து தவிர்ப்பதற்கு நிறைய முயற்சி செய்கிறாங்க கடைசி நேரத்தில் ரொம்ப முடியல அதான் சொல்லுவாங்க வந்து மொழியிலே கிள்ளுவதற்கு போல அவர் வந்து மரத்தை அறுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து ஏற்கனவே நடந்து போனதை நம்ம வந்து முயற்சி செய்து மாற்ற வேண்டும் நிறுத்த வேண்டும் நல்ல பழக்கம் இருந்தால் தொடர வேண்டும் கெட்ட பழக்கமாக இருந்தால் நிறுத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதே போல் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பதை தவிர்ப்பதற்கும் எவ்வாறு அப்படின்றதையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து தன்னை பற்றிய நம்முடைய செயல்முறைகள் எவ்வாறு நடக்கின்றன இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களில் நாம் எவ்வாறு ஒருவர் மற்றவரோடு செயல்படுகிறோம் என்பது கொண்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது செந்தமிடும் நா பழக்கம் என்றும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பழக பழக நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவர்களாயிடுறோம் அது நல்ல பழக்கம் அந்த நல்ல ப பழக்கங்களை விதைக்கிறது எப்படி அதுக்கு வந்து நம்ம எவ்வாறு செயல்படுகிறோம் என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக வந்து நாம் இந்த உடல் மூலமாக காரியங்களை செய்கிறோம் அதனால தான் இந்த உலகத்துக்கு பேர் வந்து கர்ம கஷேத்திரம் கர்ம கஷேத்திரம்னா கர்மங்கள் செயல்கள் செய்யப்படுகின்றன உடல் மூலமாக செய்வது யார் ஆத்மா தான் இந்த உடல் மூலமாக எல்லா காரியத்தையும் செய்கிறது அப்போ இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடல் மூலமாக கண்கள் மூலமாக பார்க்குது காதுகள் மூலமாக கேட்குது மூக்குகள் மூலமாக சுவாசம் செய்கிறது அல்லது வந்து வாசத்தை நுகர்கிறது வாய் மூலமாக சுவைக்கிறது பேசுகிறது பாடுகிறது கைகள் மூலமாக தொடு இன்பத்தை அனுபவம் செய்கிறது செயல்களையும் புரிகிறது ஆக இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருப்பது வந்து ஆத்மா தான் உடலுக்காக ஆத்மாவா ஆத்மாவுக்காக உடல் என்ற ஒரு கேள்வி எழுமானால் நிச்சயமாக நாம் கூறுவோம் ஆத்மா தான் இந்த உடல் மூலமாக காரியத்தை செய்வது என்பதனால் ஆத்மாவிற்காகத்தான் உடலானது தரப்பட்டுள்ளது பழக்கங்களை படைப்பவர் என்பது உடல் அல்ல ஆத்மா தான் ஆத்மா தான் அதனால தான் வந்து பாவ சரீரம் புண்ணிய சரீரம் என்று நம்ம சொல்றதில்ல பாவ ஆத்மா புண்ணிய ஆத்மா என்று தான் சொல்லுவோம் அப்போ வந்து செயலை புரிவது ஆத்மா தான் என்பது இதன் மூலம் தெளிவாக தெரிய வருகிறது அப்போ ஆத்மா வந்து எப்படி செயலை செய்யுது அப்படின்னா புத்தி தீர்மானம் செய்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆத்மா வந்து காரியத்தை செய்யுது அப்போ புத்தி என்பது வந்து ஆத்மாவுடைய எழக்கூடிய எண்ணங்களை சீர்தூக்கி பார்க்குது இதை செய்யலாமா இதை செய்வதனால் நமக்கு என்ன நன்மை பலன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தற்காலிகத்தில் என்ன நன்மை கிடைக்கும் எதிர்காலத்தில் என்ன இழப்பு அதெல்லாம் நம்ம வந்து சீர்தூக்கி பார்க்கணும் சில சமயம் சொல்லுவோம் இல்லையா புத்திக்கு தெரியுது ஆனால் மனசுக்கு தெரியல எனக்கு தெரியும் அது தப்புன்னு ஆனாலும் என்னால் செய்யாம இருக்க முடியலன்னு சில பழக்கத்துல போய் அடிமைத்தனம் வரைக்கும் போயிடுறாங்க அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து எண்ணங்கள் வந்து மனதில் வருகின்றன புத்தி வந்து அதை சீர்தூக்கி பார்க்குது இப்போ வந்து நம்ம இந்த டீ போடும்போது பார்த்தோம்னா அதை கொஞ்சம் ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபில்டர் பண்ணும்போது அது ரிஃபைன்டு ஃபில்டராக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிஃபைன்டு ஃபில்டர்னா எப்படி அந்த ஓட்டை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஒரு அந்த தேயிலையோட ஒரு சின்ன துகள் கூட வராம அதோட சாறு மட்டும் அதே போல நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து மனதில் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் 
அந்த மனதில் வந்து எப்படி எண்ணங்கள் வருதுன்னா எது வந்து நம்ம டேப் ரிகார்டில் இருக்கோ அதுதான் நம்ம வந்து அந்த பாட்டாக கேட்க முடியும் என்ன பதிவாக இருக்கோ அதுதான் நமக்கு வந்து பாடல்களாக வருகின்றன அப்போ வந்து நம்ம என்ன நம்மளுடைய ஆத்மாவில் பதிவாக இருக்கிறதோ அதுதான் வந்து மறுபடியும் செயல்களாக வருகின்றன பதிவுனா என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே செய்த செயல்களினுடைய அனுபவங்கள் இப்போ உதாரணமாக நம்ம இங்கே உட்காந்துக்கிட்டே என் வாயில் வந்து மாங்காயினுடைய புளிப்பை வந்து நாங்கள் அனுபவம் செய்ய முடியும் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்க அப்படின்னு உடனே அந்த பல் கூசுற மாதிரி ஒரு உணர்வு கூட நமக்கு வருது அது ஏற்கனவே நீங்க வந்து சுவைத்ததுனால அந்த சுவையை அறிந்ததுனால உங்க மூளை வந்து அதோட அந்த உடல்ல அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர்றதுனால அந்த மூளை என்று சொல்றத விட ரசாயன மாற்றங்களை உருவாக்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து உமிழ் நீர் வந்து சுரக்குது ஆமா அந்த அனுபவம் இருக்கிறதுனால அப்ப வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே அந்த சுவை நான் வந்து அனுபவம் செய்திருக்கிறேன் அது என்னுடைய ஆத்மாவில் பதிவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அந்த பதிவை நான் மறுபடியும் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது என் பல்லானது பூசுகிறது அப்போ அணுதில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் என்ன காரணம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே செய்த செயல்கள் தான் இந்த செயல்கள் என்னுடைய மனதில் எண்ணங்களை உண்டாக்கின்றன அப்போ இந்த புத்தி வந்து அந்த எண்ணங்களை சீர்தூக்கி பார்த்து செயல்களாக மாற்றலாமா வேண்டாமா என்று நினைத்து செயல்களை செய்கிறது அப்போ வந்து இது ரிஃபைன்ட் இன்டலெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ரிஃபைன்ட் இன்டலெக்ட் என்னென்னா அந்த எண்ணம் வந்து நம்ம நல்ல விதத்தில் வந்து நம்ம வந்து நல்ல செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னா கெட்ட எண்ணங்களெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் வந்து கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அது உடனே செயல்களாக மாறிடுது அப்போ நல்ல எண்ணங்களை சில சமயத்தில் செயல்களை செய்யாமையும் விட்டுரும் நினைப்போம் ஒன்றே செய்க ஒன்றும் நன்றே செய்க நன்றும் இன்றே செய்க இன்றும் இப்பொழுதே செய்க எந்தெந்த விஷயத்தை உடனே செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மனசு வந்து மாறி போகுது நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது சொல்லிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நடக்கவே நடக்காது சூழ்நிலைகள் மாறிவிடும் உடனே செய்யணும் அப்போ வந்து புத்தி வந்து நல்ல எண்ணங்கள் கூட சில சமயத்தில் செயலாக மாற்றாமல் விட்டுரும் கெட்ட எண்ணத்தை உடனே சில சமயத்தில் செயலாகும் செஞ்சிடும் அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறது வந்து இந்த புத்தி தான் நீங்க சொல்றீங்க ஏற்கனவே அனுபவிச்சதுதான் எண்ணங்களாகி எண்ணங்கள் தான் செயல்களாகி செயல்கள் தான் பழக்கங்கள் ஆகுது பழக்கம்ன்றது நம்ம தலைப்பு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப ஒரு குழந்தை அதுக்கு வந்து கை சுப்ப வரவு பழக்கம் ஏற்பட்டு போயிருது அதை விடுவிக்கிறதே பெரிய கஷ்டமாயிருது இது என்ன மாதிரி ஒரு முன்பதிவா இருக்க முடியும் எந்த குழந்தை இந்த பிரிவில வந்து கை சுப்புறது ஒரு பழக்கமா தானே இருக்க முடியும் இந்த ஒரு பழக்கத்துக்கும் காரணம் வந்து ஒண்ணு இந்த உடல் மூலமாக நாம செய்த ஒரு காரியம் இல்லைன்னா இதுக்கு முன் பிறவில நாம செய்த காரியம் ரெண்டுமே காரணமா இருக்கு ஏன்னா ஆத்மா வந்து அழிவே இல்லாதது ஆத்மா வந்து ஒரு பௌதிக சக்தி இல்லை ஆனா ஆன்மீக சக்தி சக்தியை வந்து ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது அதே போல ஆத்மாவையும் ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாது அப்ப இந்த உடல் வந்து அழிந்து போகிறது அப்ப போன பிறவில ஒரு ஆணுடைய உடல்லையோ இல்ல வந்து ஒரு பெண்ணுடைய உடல்லையோ நான் வந்து செய்த செயல்கள் ஆத்மாவில் பதிவாயிருக்கின்றன அந்த பதிவுகளை ஆத்மா தன்னுடன் எடுத்தே செல்கிறது அப்ப இந்த சின்ன குழந்தைகள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில குழந்தைங்களாம் நல்ல மிருதங்க வித்வான்களா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு யாருமே சொல்லிய கொடுக்கல அது நல்லா பாடுவாங்க கலைகளில் வந்து ரொம்ப அதிகமா தேர்ச்சி பெறுறது சில விஷயங்களை பார்த்தா அந்த பழக்கங்கள் கூட எங்க வீட்டுல யாருமே வல்ல எல்லாருமே வல்லது கை பழக்கம் உள்ளவங்க தான் இந்த பிள்ளை மட்டும் இடது கை பழக்கம்னு சொல்றதோ இல்ல இந்த மாதிரிக்கும் எங்க யாருமே எங்க பரம்பரையிலே இந்த மாதிரி இல்ல எங்க இருந்தா இப்படி ஒரு குணம் குணம் வந்துச்சோ அப்படின்னு நல்லதையோ தீயதோ அதை கனெக்ட் பண்ணும் போது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆழமான ஒரு இது பழக்கமா சொல்லலாம் இதுக்கு விரல் சூப்புறதோ இல்ல தொட்டா சினிங்கி அந்த அது கூட நீங்க இல்லையா முற்பிறவியோட வினை பயன் சொல்றீங்களா சிலது வந்து அனிச்சையா செயல் நம்ம வந்து இச்சையோட செய்வதில்ல சில செயல்கள் வந்து இச்சை செயல்களாக இருக்கின்றன இப்ப அனிச்சை செயல்லாம் நீங்க கூட பாக்கலாம் சில பேர் இந்த வாட்சை வந்து கழட்டி கட்டி போட்டுட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் சில சமயம் வந்து பேனாவை அப்படி அமைக்க அமைக்கி போட்டு சில சமயம் கண்ணாடிய இப்படி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் அப்படியே தலையை சுரிஞ்சு கொண்டே இருப்பாங்க அது வந்து அவங்களுக்கே தெரியாது சில பேர் கால் ஆட்டிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே பாத்தீங்கன்னா மேஜர் டைப் இப்படி எல்லாமே ஆடும் அவங்க அது 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 அனிச்சை செயல் மாதிரி அவங்களுடைய விருப்பம் எல்லாமே அவங்க வந்து செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து கான்சியஸா இல்லாது அவங்க செய்யும்போது அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும் இவங்க வந்து நிறுத்தினா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம அதை பத்தி இப்போ நம்ம பேசல நம்ம பேசுவது என்ன அப்படின்னா நம்ம அறியறோம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதை வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஆனால் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு நமக்கு தெரியுது ஆனால் என்ன சொல்றோம் பொய் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பொய் சொல்றோம் அப்போ வந்து அது மாத்திரமா வேண்டாமா அது ஒரு பழக்கமாக மாறிடு அப்போ வந்து நம்ம அறிந்தும் மாற்ற
அதனாலதான் வந்து அந்த குழந்தை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு செயலை அது செய்யுது அப்போ வந்து இந்த பிரிவிலையோ இப்போ வந்து ஒரு கேசட்னு வச்சுங்களேன் ஒன்று இந்த டேப் ரெக்கார்டில் நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கலாம் இல்லைன்னா இன்னொரு டேப் ரெக்கார்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அந்த பாட்டு வந்து அதில் பதிவாகும் அப்போ ஒரு பாட்டை கேட்குறோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பாட்டு வந்து அந்த டேப் ரெக்கார்டில் பதிவாகி இருக்கிறது எந்த டேப் ரெக்கார்டில் போட்டாலும் அதே பாட்டு தான் வர போகிறோம் அப்போ இந்த உடலுங்கிற இந்த டேப் ரெக்கார்டில் போட்டாலும் சரி இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பதிவாக இருந்ததை இந்த இதில் விட போட்டு கேட்கலாமே அப்போ வந்து எண்ணங்களுக்கு ஆதாரமாக இருப்பது வந்து நம்மளுடைய பதிவுகள் எப்படி வந்து ஒலி இல்லை ஒளி வருது அப்படின்னா ஒரு டேப்பில் இருந்து ஏற்கனவே அது வந்து பதிவாக இருக்கு எதுவுமே பதிவாக இல்லைன்னா எப்படி வந்து அதை நம்ம பார்க்க முடியும் இங்க வந்து உணர்வுகள் கூட பதிவா இருக்கு அப்ப வந்து ஒலி ஒளி உணர்வுகள் இந்த மூன்றும் பதிவா இருக்கிற ஆத்மால எண்ணங்களாக அவை வெளிப்படுகின்றன அந்த எண்ணங்கள் புத்தியின் மூலமாக சீர்தூக்கி பார்த்து செயலாக மாற்றப்படுகின்றன கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக அந்த கர்மேந்திரியன் மூலமாக செயல்கள் செய்யப்படும் போது நமக்கு வந்து ஒரு அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன அந்த அனுபவங்கள் தான் ஆத்மாவின் விளைவை ஏற்படுத்துகிறது அந்த அனுபவத்தை முதன் முதலில் ஒரு முறை ஆத்மா அனுபவம் செய்யும் பொழுது அதற்கு பிடித்திருக்குமானால் அது புதுசா இருக்குது அப்போ வந்து அந்த இன்பம் வந்து மறுபடியும் அந்த செயலை வந்து அந்த ஆத்மாவை செய்ய செய்ய தூண்டுது அதை திருப்பி திருப்பி செய்யும் போது அதுவே பழக்கம் பழக்கமாக ஆகிடுது அப்போ வந்து ஒரு தடவை செஞ்சோம்னா வந்து முதல்ல தடவை நம்ம செய்யறோம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சில செயல்கள்லாம் வந்து தண்ணி மீது எழுதின ஒரு எழுத்து மாதிரி இருக்கும் அது ஞாபகம் அது மாதிரி பாரு உதாரணமா யாராவது ஒரு நம்பரை சொல்லுவாங்க உன் டெலிஃபோன் நம்பரை சொல்றியா ஆமா பேனா இருக்கா ஆமா இருக்கு எழுதிக்கிறேன் பேனாவும் இருக்காது பேப்பரும் இருக்காது சுமனா நான் எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நான் மனசுல நாபம் வச்சுக்கலான்னு நினைப்போம் ஒன்பது எட்டு நாலு ஒன்று மூணு எட்டு அஞ்சு அஞ்சு நம்பர் ஆ எழு எழு நினச்சி வைக்கிறேன் சொல்வார் அவர் ஃபோனை வச்சதுக்கப்புறம் அல்லடா என்ன நம்பர் சொன்னார் ஏ ஒம்பது நாலு எட்டா இல்லையே ஒம்பது எட்டு ஏழா இல்லையோ தெரியலையே எழுதி தான் நல்லா இருந்துருக்குமே அவர் வேற கேட்டாரு நம்ம வந்து பெருசாக பதில் சொல்லிடுவோம் அவன் பேனா இருக்கா இருக்கு அவன் பேப்பர் இருக்கா இருக்கு எழுதிட்டே எழுதி நாபம் வச்சுக்கலான்னு நினச்சிருப்போம் உடனே மறந்துடும் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் இருக்கும் ஞாபகத்துக்கு அதுக்கப்புறம் மறந்துடும் அது வந்து நீர் மீது எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களை போல சில பழக்கம் என்னன்னா வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் அது செஞ்சிருக்குமா சில தடவை தான் அது செஞ்சிருக்குமா மறந்துடும் கொஞ்ச நேரத்துல மறந்துடும் அது வந்து தண்ணீர் மீது எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களை போல சில பழக்கம் எப்படின்னா அப்படின்னு மண் மீது நடந்த போல இப்ப நம்ம வந்து நடந்து போறோம் நம்மளுடைய பாதங்கள் வந்து சில பதிவுகளை ஏற்படுத்து அது காத்தடிக்கும் போதோ இல்ல மழை பெய்யும் போதோ அது போயிடும் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் அந்த பதிவுகள் இருக்கும் அது மாதிரி சில பழக்கங்கள் மூணாவது என்னன்னா இந்த கல்லில் செதுக்கப்பட்டவை போல உதாரணமாக <laughs> அதாவது <laughs> அதாவது மூக்கு மேல கோம் வரும் பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி வரும்னு தெரியல சில பேருக்கு வரும் இந்த கோம் வரும் போது பார்த்தா கண்ணு எல்லாம் அப்படியே செவந்துரும் எல்லா இடத்துலயும் புக வரும் சிகரெட் பிடிச்சா வாயில மூக்குல தான் வரும் இங்க கண்ணு எல்லா இடத்துலயும் புக வருதா நம்ம தான் பாத்துருப்போமே கோவப்படுறாங்க எப்படின்னு பையன் ரொம்ப கோவப்படுறானா அப்பா வந்து அது எப்படியாவது மாத்தணும் சொல்லி சரிப்பா தம்பி நீ கோவப்பட்டேன்னா ஒரு தடையும் நம்ம வீட்டு பின்னாடி அந்த இது மரம் இருக்குல்ல அந்த மரத்துல போய் ஒரு ஆணையை அடிச்சுட்டு வந்துரு சொல்லி முப்பது நாள் உன்னை பார்க்க போறேன் நீ ஆணையே அடிக்காம இருந்தா அப்பதான் நீ கோவத்தை நிறுத்திட்ட அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒரு நாள் போய் ஆணைய அடிச்சுட்டு வருவான் ரெண்டாவது நாளும் ஆணைய டெய்லி எப்படியாவது ஒரு ஆணையாவது அவர் அடிச்சிடாரு முயற்சி பண்ணி பாக்குறாரு ஒரு தடையாவது கோவம் பட்டார் அப்புறம் அப்பா வந்து கூட்டி கேக்குறாரு என் மொத்தம் எத்தனை ஆணிடா இருக்கு முப்பது நாள்ல அப்படின்னு பார்த்தா முப்பது ஆணி அப்பா நான் ஒரு தடையாவது கோவப்பட்டிருக்கேன்பா எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் முப்பது தடவை சரி அப்போ வா நம்ம ரெண்டு பேரும் போலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய் பாக்குறாங்க முப்பது இருக்கு சரிதான் சரி இப்ப முப்பது ஆணி அடிச்சிட்டியா இப்ப அடுத்த மாசம் அடுத்த மாசத்துல வந்து நீ கோவப்படாம இருந்தேன்னு வச்சுக்க ஒரு ஒரு அணியா கழட்டிரு சரியா சரிப்பா நான் முயற்சி செய்யறேன் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் டீல் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் இந்த மாசம் அப்படியே போச்சு அவன் சொல்றான் அப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து சொல்றான் அப்ப நான் எல்லா அணியும் கழட்டிட்டேன் கோவப்பட்டது விட்டேன் கோவப்பட்டது நான் விட்டுட்டான்பா என்னடா நான் எப்படி முயற்சி பண்ணப்பா நான் வந்து முயற்சி திருவனை ஆக்கும் இல்ல கோவம் படாம இருந்தேன்னா நிறைய எடுத்துட்டேன் சரிவா போவோம் அப்ப நான் சொல்றேன்பா நான் உண்மைதான் போயிடலாம் சொல்லலப்பா நான் எடுத்துட்டேன் நான் நிஜம்தான் 
இல்லை இல்லை நம்ம போவோம் சரி மாயன் போவோமே ரெண்டு பேரும் போய் நிற்கிறாங்க அந்த மருந்துட்ட ஆமா இந்த ஓட்டெல்லாம் இருக்க ஆணி எடுத்திய அந்த ஓட்டையை யாரு அடைக்கிறது அது எப்படி அடைக்க முடியும் நீ வந்து கோபமா பேசி மற்றவர்களுடைய மனதை புண்படுத்தினல்ல அந்த ஓட்டையெல்லாம் யாரு அடைக்கிறது அந்த விளைவுகளுக்கெல்லாம் பரிகாரம் எங்க இருந்து கிடைக்கும் கரெக்டா இல்லையா அப்ப வந்து நம்ம வந்து செயல்களை செய்ததுக்கு அப்புறம் அதனுடைய விளைவுகள் வேற இருக்குல்ல அது நடக்கும் ஏதும் ஓட்டும் பதிவுல ஏற்படுத்தல இந்த உலகத்துல வேற நிரந்தரமாக நிறைய பதிவுகளை ஏற்படுத்துது உதாரணமா நம்மளுடைய குழந்தைகள் மீதே ரொம்ப கோவப்படுவோம் இப்ப வந்து ஒரு நண்பர் வந்து உங்களுடைய பிறந்த நாளுக்காக ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே டூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீன் தொட்டி வாங்கி கொடுத்துருவாரு அதுல மீன்கள் வேற நல்லா நீந்திக்கிட்டு இருக்கா வீட்டுல இருக்கும் உங்க வீட்டுல ஒரு பையன் வேற குழந்தை அவனுக்கு துரு துருன்னு இருப்பான் என்ன பண்ணனே தெரியாது அப்ப வந்து அந்த மீன் தொட்டியை உள்ள போகும்போது அந்த மீன் பார்த்தா அப்படியே அக்கடி கிடுக்குனு ஓடுதா அதுவும் அழகா இருக்க மாதிரி அந்த மீன்கள் நீங்க பாத்துருப்பீங்களா அவனுக்கு பிடிக்கணும்னு தோணுமா தோணாதா கையை உள்ள விடுவோம் அவர் மேலயா தூக்கி வச்சிருக்கணும் கீழே வச்சிருப்பாரு இவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படி ஒரு ஸ்டூல் மேலோட காலை போட்டு அந்த மீனை பிடிக்கணும்னு சொல்லி உள்ள கை விடுவான் அப்ப என்ன ஆகும் கொஞ்சம் வலிக்கி அந்த மீன் தொட்டி கீழே விடுந்து உடஞ்சி மீன்கள்லாம் தடப்படா தடப்படா ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ அந்த பாட்டு வேற உங்களுக்கு நான் போறோம் இங்க மீன் தொட்டி உடஞ்சிருக்கு பையன் வேற அப்படி நிக்கிறான் அவளை பையனை போட்டு ஒரு அடிக்கிறதுக்கு கை அப்படி தூங்குறேன் கோபமா இன்னொரு அழகான ஒரு மீன் தொட்டியை நீ உடச்சி விட்டானே இந்த மீன்கள் வேற வந்து அப்படி துடிச்சிட்டு இருக்குதே கோவம் உடனே வருது அடடா இவ்வளவு எழுந்துட்டேமே சொல்லு அப்பா என்ன அடிக்காதீங்கப்பா என்ன வேண்டாம்ப்பா நான் மட்டும் பண்ண மாட்டேன்ப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்பா அப்பா அப்படி இந்த பையன் வேற ஒரு மாதிரி அப்போ வந்து இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கை காலம் உதறி அடிக்கும்போது அந்த சீனை பார்த்தோம்னா ஐயா மீன் தொட்டி முக்கியமா அந்த மீன்கள் முக்கியமா உன்னுடைய அந்த பையனுடைய மனநிலை முக்கியமா யோசிச்சு பாக்குறீங்களா மின் தொட்டிக்கு தான் மதிப்பா அவன் நாள் முழுவதும் அந்த அந்த பையனுடைய மனதுல ஒரு கீரலை ஏற்படுத்துகிறீர்களே அது எவ்வாறு நீங்க அந்த பிள்ளை உங்கள்ட்ட பச்சுளம் பிள்ளை அப்பா நான் சாரி நான் மட்டும் பண்ண மாட்டேன்பா அப்படின்னு சொல்ல அளவுக்கு வச்சிருக்கீங்களே அப்ப இதுதான் அந்த பையன்கிட்ட அப்பா சொல்றாரு ஐயா நீ ஆணி அரைஞ்சிய அது எவ்வளவு விளைவுல ஏற்படுத்திருக்கும் முக்கியமா வந்து நம்மளுடைய வாழ்வில வந்து நமக்கு யார் ரொம்ப நெருக்கமா இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட தான் ரொம்ப கடினமா நம்ம பேசுவோம் இப்போ ஒரு வீ வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளர் தானே நீ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா உட்காருங்களா அப்படின்னு இப்போ வந்து என்னுடைய தங்கச்சியே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தங்கச்சியை சந்திக்கிறதுக்கு நாலு அவங்களுடைய கல்லூரி சிநேகிதிகள் வந்திருப்பாங்க அவங்கள்ட்டலாம் என்ன பண்றீங்க எவ்வளவு படிக்கிறீங்க எங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் மெருவா இனிமையா பேசுவேன் ஆனா என் தங்கச்சிட்ட மட்டும் என் நின்றுட்டு இருக்க போய் சீக்கிரமா காஃபி கொண்டு வாய ஒரு மதிப்பு கொடுக்குதுல because i take it for granted ya idhiya thangachi thana ana thangachinude and sneegidhilta mattum undu romba or maari or madipilla kuduthu pesuradhu appo en thangachi eppadi irukum na pesumbodhu konjam yosichu paarenga appo undu avangalukku oru vilaiya naan yerpaduthrana illaya eppa paathalum en thangachina apdi dhaan na pesanum ana mattravulla na undu nalla inimiya pesanum adhi adhi endha vidhila nyayam adhu or palakam ninga yerpadi vechirad ivanga la namma dhaana namma enna pannalum ivanga ketukiduvaanga vacha aalu adhi solli solran அப்ப அந்த அவங்ககிட்ட அந்த மாதிரி பழகணுமா என்ன இல்ல அப்ப வந்து சில நம்மளுடைய பழக்கங்கள் வந்து நம்மளுடைய சில செயல்கள் மற்றவர்களுடைய மனதில நிரந்தரமாக சில அழுத்தங்களை நிரந்தரமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன அதை எவ்வாறு நம்ம வந்து நிவர்த்தி செய்வது அதையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அப்ப சில அழுத்தங்கள் வந்து நம்ம அறியாமலே மற்றவர்களுடைய மனதில் ஆழ்ந்த ஒரு கோடுகளாக கீறப்படும் தனி மனிதன் தோப்பாவானா அப்படின்னு சொல்றோம் நாம செய்யற ஒவ்வொரு செயலும் நிச்சயமாக இந்த மனிதையும் பாதிக்கிறது இந்த மனித எட்டில் ஒரு தளி ஒரு வழித்தடத்தை பதிக்கின்றன நாம் என்ன செய்கிறோமோ மற்றவன் அதை பின்பற்றுவார்கள் நல்ல பழக்கங்களை எப்படி உருவாக்குறது நல்ல பழக்கங்களை அடுத்தவங்களும் எப்படி அதை நம்மளை பார்த்து அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும் பின்தொடர்ற மாதிரி நம்ம எந்த தாக்கத்தை உருவாக்குறது எப்படி தாக்கத்தை உருவாக்கு அதுக்குதான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த முன்னோர்கள் என்ன செய்தார்களோ நாம் எவ்வாறு பின்பற்றி வருகிறோமோ அதை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது என்ன மாதிரி இப்ப வந்து உதாரணமா ஒரு சில பழக்க வழக்கங்கள் வந்து நம்மளுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட நம்ம கத்துருக்கோம் சில பழக்கங்கள் பாட்டி கிட்ட இருந்து கத்துருப்போம் சில பழக்க வழக்கங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து கத்துருப்போம் வீட்டுல எல்லாமே வந்து நம்ம கூட இருக்க யாரோ அவங்க கிட்ட இருந்தா நம்ம கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் இப்போ அதிகாலை எழுதல் அப்புறம் வந்து சீக்கிரமா வந்து வீட்டு தூங்க போறது எலி டு பெட் அண்ட் அப்படியா இல்ல வந்து லேட் டு பெட்டா எலி டு பெட் அண்ட் எலி டு ரைஸ் ரெண்டுமே இப்ப என்னன்னா இப்ப வந்து மனிதர்கள் வந்து இன்னைக்கு எழும்பி நாளைக்கு தான் தூங்குறாங்க நான் என்ன சொல்றேன் புரிஞ்சிருக்கோம் காலைய
இந்த பழக்கம்லாம் நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கத்துருந்தோம் முதல்ல நம்மளுடைய உறவினர்கிட்ட இருந்தா கத்துருந்து இப்ப பார்த்தா நாம என்ன செய்யறோமோ குழந்தைகளும் அதே மாதிரி கத்துக்கிறாங்க அவங்களும் ரூம்ல பார்த்தா அவங்களும் தூங்காம இந்த மொபைல் போனை வச்சுக்கிட்டு அதுல ஏதாவது ப்ரோக்ராம பாத்துட்டு தான் உட்காந்து அப்ப வந்து அந்த பழக்கம் யார்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு போச்சுன்னா நம்ம கிட்ட இருந்தா அவங்களுக்கு போயிருக்கு நாம தான் வந்து அவர்களுக்கு முன்னோடியாக இருக்க வேண்டும் அதனால நான் ஒரு செயல் செய்தால் மற்றவர்கள் என்னை பின்பற்றுவார்கள் என்ற ஒரு நினை வந்து நமக்கு சமூகத்தில் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறோம் என்பதை நான் மறந்து விடவே அதனால அழுத்தங்கள் வந்து மூன்று விதம் நீரில் எழுதப்பட்டவை மண்ணில் எழுதப்பட்டவை அந்த விளைவுகளை வந்து நாம் தைப்பதற்கு நம்முடைய எண்ணங்கள் மீது கவனமானது செலுத்த வேண்டும் அதனால நல்ல பழக்கங்களாக நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்ப இந்த பழத்துக்கெல்லாம் ஆதாரமா இருக்குது என்ன அப்படின்னா நன்மக்கள் தொடர்பு இல்லது நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய கூடா நட்பு எல்லா பழக்கமும் நாம் வந்து யாரிடமிருந்தாவது கற்றுதான் கொள்கிறோம் அதனால நம்மை சுற்றி இருக்கும் மனிதர்களை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் நம்மை பாதிக்க விடாமல் நம்முடைய நண்பர்களையும் சூழ்நிலையும் நாம் அமைக்கு அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா சில நேரத்துல வந்து நம்ம சொல்றோம் அவன் சொல்லிதான் நான் செஞ்சிட்டேன் இந்த சூழ்நிலையினால நான் வாரு செஞ்சிட்டேன் நாம் செய்த செயலுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் கேட்டாங்க நம்ம அது மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு பதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏன் லேட்டா வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டபுள் பார்க்கிங் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் போன் கால் வந்துருச்சு லேட் நைட்டு தூங்கிட்டேன் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லுவேன் டெய்லி லேட்டா தான் வந்துட்டே தான் இருப்பார் அப்படி காரணத்தை பார்த்து சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த காரணத்தை சொல்ற அந்த பழக்கம் அவங்ககிட்ட எங்கிருந்து வந்ததுன்னா சூழ்நிலைகளால் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்ப நம்ம எதுல கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னா சூழ்நிலைகளிலையும் நம்ம சுற்றி இருக்கும் மனிதர்கள் மீதும் யார் எந்த சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் எந்த மனிதர்களோடு நாம் பழகிறோம் அதுல வந்து கவனம் வைக்கணும் ஏன்னா வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ஒரு செயலை வந்து திரும்ப திரும்ப செய்கிறோம் இப்ப பாருங்களேன் காலையில இருந்து ராத்திரி வரலாம் எந்த செயல் நமக்கு பிடிச்சிருக்குமோ அந்த செயலை தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப செய்யும் இப்ப ஒரு உடை பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த உடைய வாரத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு தடவையாவது போடுவோம் அந்த உடையை போட்டதுக்கு அப்புறம் கண்ணாடி உடையை நீக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பாட்டு ஏதாவது ஒரு பாட்டு வந்து நம்ம பிடிச்ச பாட்டை வெப்பில போயிட்டு அதை ஆன் பண்ணி விட்டு அந்த பாட்டை கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யும்போது பிடிச்ச பாட்டை கேட்கறோம் பிடித்த உணவை உண்கிறோம் இப்ப குஜராத்தினா டோக்லா சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாரு இந்தியனா மசாலா தோசை சாப்பிட்டு இருப்பாரு பேப்பர் தோசை சாப்பிட்ற ஒரு ஆசை இருக்கு தாச பிரகாஷ்ல போய் காபி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு அவர் டீ குடிக்கணும்னு நினைப்பாரு இவர் காஃபி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறார் அப்ப நம்ம வந்து செய்த ஒரு செயலை திரும்ப திரும்ப செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அது நம்மளுடைய இயல்பாக இருக்கிறது அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நாம் ஒரு செயலை அனுபவம் அடைந்த பிறகு திரும்ப திரும்ப அதை செய்வோம் என்பது இது வந்து நன்றாக புரிகிறது அப்போ வந்து செயலை செய்வதற்கு முன்னாடி நிறுத்தணுமா இல்லையா ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு ஐயா நான் வந்து பள்ளத்தை தோண்டிட்டே இருக்கிறேன் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நான் பள்ளத்தை மூடணுங்க பழத்தை மூடுனா முதல்ல பழத்தை தோன்றதை நிறுத்தணுமா இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு செயலை செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த பழக்கத்தை விடணும்னா முதல்ல எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும் அந்த பழத்தை செய்யறத நிறுத்தணும் பழக்கத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போமா அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டுருமா அது விடவே சில பேர் சொல்றாங்க நீங்க விரும்பிய அந்த ஆசையை வந்து நல்ல விதத்துல அனுபவிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணமே வராது அப்படின்னு அது முடியாது எப்படின்னா நம்ம ஒரு செயலை செய்தோம்னா அது அழுத்தத்தை இன்னும் அதிகமா தான் அதிகரிக்குது இல்லையா அப்ப எங்க அது போகும் அப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த லைனை நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா கல்லு செதுக்கிற மாதிரி செதுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணங்கள் வருமா வராதா வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதில் வந்து மூணு விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஒன்று வந்து இந்த இளமை பிராயத்தில் நம்ம என்ன செயலை செய்தோம் இதற்கு முன்னால் நம்ம என்ன செயலை செய்தோம் தற்பொழுது நம்ம என்ன செயலை செய்து கொண்டிருக்கோம் இந்த மூன்றையும் நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ மாறணும் இப்போ செய்து ஏற்கனவே செய்து முடித்தது முடித்தாச்சு இன்னும் புதிசாக எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து ஏற்கனவே செய்ததையும் நம்ம வந்து நீக்கணும் இப்ப வந்து ஏற்கனவே நம்ம நிறைய கடன் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த கடனை போக்குறதுக்கு முதல்ல நிறுத்தணும் அப்புறம் வந்து பொருளை சம்பாதிக்கணும் அந்த பொருளை சம்பாதித்து அந்த வாங்கின கடனை திருப்ப கிடைக்கணும் அப்ப வந்து நம்ம ஏற்கனவே செய்த அழுத்தத்தை நீக்கிறதுக்கு நல்ல செயல்களை நம்ம செய்யணும் நிறைய செய்யணும் செய்யணும் அப்ப அந்த அழுத்தம் தானாகவே நீங்க ரொம்ப நன்றி சகோதரதி பழக்கங்கள் எத்தனை வகைப்படும் என்றும் யார் அதை படைப்பது என்றும் அதிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்றையும் நீங்க ரொம்ப அழகா விளக்கமா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி இன்னொரு ந
பழக்கங்கள் நல்ல பழக்கங்களாக மாறும் என்று அறிந்து கொண்டோம் மீண்டும் ஒரு புதிய தலைப்பில் உங்களோடு சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்